So. Dann hatte ich ein, äh, wie sagt man, ein Haustier, Haustierproblem. Ich weiß noch nicht genau, wo du raus. Hey, was? Also dieses HTTP Livestreaming ist sehr gut, aber man kennt Aha. das. Man kennt das. Man sitzt, äh, es ist Fußball, Fußball ist äh, immer es ist Fußball und man hört den Nachbarn zuerst jubeln. Man kennt das Problem. Man, man kennt es. Das ist ich, äh, gut. Der Fall der eine ist das Problem. Nicht. Bundesliga. <lacht> Also da gibt es doch eine ganz einfache Lösung. Das ist ein neues Kind in den Kopfhörer. Mhm. Dann hörst du deinen Nachbarn gar nicht. Nee, aber du willst ja auch, du willst ja auch in, in einer Gruppe, wenn du dann. Egal, also. Ich sehe schon, wir haben andere. Ja, ja. Hm? Das, also, nee, also, egal. Also Sport, wir haben ja gelernt, das Einzige, was live noch interessant ist, ist Sport. Ja, ja, aber da kann er einfach hingehen und mitmachen. Nein. Es ist sehr du darfst, live. Du darfst nicht in der. Bundes ich möchte dich auch nicht. Äh, wie heißt das? Bundesmannschaft? Eine Bundesmannschaft ist, glaube ich, der korrekte <lacht> Begriff, ja. Ah, ja, ja. Wieso rede ich über Sport? Ich weiß doch nichts. <lacht> äh, ich habe jetzt gelernt, dass doch Sport auch im, im ungeraden Jahr ist. Es ist hier Frauen-WM mhm. offensichtlich gerade. Wird scheinbar nirgendwo übertragen. Ich sehe kein Public Viewing. Das ist eine Schweinerei. Ja. Ähm, gut. Und es gibt keine neuen Fernseher und kaum Bierwerbung. Also es ist un unf unfassbar alles. <lacht> Auf jeden Fall, bei dem Sport ist also das Problem, wir wollen ja, äh, weniger Latenz ist mehr gut. Und bei dem HTTP Livestreaming ist so vom System her, äh, das packt nochmal sehr viel mehr Latenz hinten drauf. Weil das, ähm, das Prinzip von HTTP Livestreaming ist ja, dass du normale HTTP-Server verwendest und dort Stückchen von Video und Audio hinlegst. Und der, ähm, der Player, der holt sich ab und zu so alle zehn Sekunden mal irgendwie eine neue Playlist, wo dann drin steht ey, das, der nächste Schnipsel heißt so und so, den kannst du dann runterladen und dann kannst du den anzeigen und dann hast du halt die Zeit an, an Delay drin, was der Encoder braucht, um dieses, ähm, um dieses Schnipselchen zu encodieren, auf die Platte mhm. zu schreiben. Das dauert dann zum Beispiel sechs oder zehn Sekunden. Und dann kann es ja noch sein, dass dein Player den optimalen Zeitpunkt verpasst hat, um diesen Schnipsel zu holen, als er gerade neu war, sondern der kommt dann nach 9,9 Sekunden daher und lädt ja. den erst runter. Also im besten, schlechtesten Fall hast du schon mal so 20 Sekunden Delay. Ja. Ähm, ab, ab dem Punkt, wo du ähm, wo das Ding, also sie sagen, wo das an deinem Production Backend aufschlägt. Das ist jetzt nochmal so eine Feinheit, wo man da auch durchaus nochmal diskutieren kann, was ist denn live? Also ist live relativ zum Fußballplatz oder ist live relativ zur Sendezentrale irgendwo in Berlin? Mhm, oder ist live, wenn das um die Ecke auf dem Kabelverteiler aufschlägt, wo auch nochmal zwei Satelliten dazwischen sind? Also ah, schwierig. Ja. ja. <lacht> aber sie sagen, äh, sie haben sich immer überlegt, wie kann man denn, ähm, äh, wie kann man denn schneller sein als Kabel und Satellit? Und zwar äh, haben sie gesagt, äh, so der durchschnittliche Delay, was so Satellit und Dings draufpacken, sind so zwei bis acht Sekunden. Mhm. Und das Ziel für HTTP Live Streaming Low Latency ist also 1 bis 2 Sekunden. Das heißt, weniger als Kabel, weniger als Satellit Latenz da drauf zu packen. Und äh, sie bleiben, was auch sehr interessant ist, sie bleiben, wenn du den neuen Standard unterstützt, rückwärtskompatibel zu alten Playern. Okay. Das heißt, du verlierst keine alte Kundschaft. Der VLC kann es immer noch so spielen, mhm. aber der weiß noch nichts von dem Low Latency. Okay. Und wie sie das erreichen, ist durch, ähm, ich glaube, sechs, sechs, sechs verrückte Tri Tricks oder so. <lacht> Du hast, da warst du in der Schule von Apple. Ja. Sehr gut. Und ähm, die, die meisten sind so ein bisschen, ein bisschen uninteressant und ähm, gehen ein bisschen zu sehr ins Detail vielleicht. Aber das, das Wichtigste ist, dass diese äh, so empfohlene Segmentlänge für Apple TV ist zum Beispiel sechs Sekunden. Und das kannst du jetzt halt noch beliebig kleiner aufteilen. Dann hast du halt nicht die, die, die Worst-Case-Latenz von sechs plus sechs, zwölf Sekunden, sondern du kannst halt diese sechs Sekunden nochmal aufteilen in halbe oder in Viertelsekunden. Und die jeweils hinlegen. Das heißt, du kannst diese sechs Sekunden in, ähm, in Viertelsekunden aufteilen und dann diese Viertelsekundenteile verteilen. Ja gut, also ganz im Ernst, wenn das bisher nicht klar war, die sollten mich einstellen, weil ich kann rechnen, eine halbe oder eine Viertelsekunde ist weniger als sechs. Das hätte ich euch sagen können, Apple. Und zwar schon, als ihr das damals neu gemacht habt. Also das war relativ klar. Gut, das wollte ich noch. Ich dachte so, jetzt kommt so mega der krasse Trick so. Ey, wir beamen irgendwie das direkt aus der Kamera in den Apple TV. Das, nein, hey, lass uns mal die Segmente. Ach, no shit. Okay, aber wenn du die Segmente sehr, sehr kurz machst, dann wird die Playlist sehr, sehr groß. Ja, das heißt, diesen verrückten Trick machen sie nur an der Live-Edge. Den machen sie nur ganz hinten. Solange das live ist, gibt es die Minischnipsel. Ja. 
Und sobald du, äh, sobald es äh, sozusagen alt wird, verschwinden die wieder. Mhm. Das heißt, du schreibst tatsächlich beide Versionen. Du schreibst eine Viertelsekunden-Version und eine Sechs-Sekunden-Version. Und die Viertelsekunden-Version, die bleibt nur so lange aktuell, wie du, wie das live war. Mhm. Das heißt, ähm, ein Player, der eben an der Live-Edge spielt, der bekommt die kleinen Häppchen, der fragt jede Viertelsekunde nach einem neuen Häppchen. Und ähm, der fragt auch so an, dass der, ähm, dass, der, dass, der, dass der Server erst antwortet, wenn er weiß, wie das nächste Häppchen aussieht. Und er kann dieses neue Häppchen, wenn das fertig ist, zusammen mit dem Request für die Playlist mit HTTP2 runterpushen. Mhm. Das heißt, du hast einen Roundtrip weniger, du hast weniger ja. Netzwerklatenz. Okay. Das funktioniert auch auf dem Mobilfunk. Und ähm, du fragst nicht mehr nach der ganzen Playlist, sondern du fragst nur noch nach den aktuellsten Teilchen, was du brauchst. Und damit hast du halt ähm, sehr viel kleinere Playlisten, kleinere Stückchen und der Player ist auch so ein bisschen schlauer, dass der weiß, wenn er live ist und dann auch live bleibt. Das heißt, du bist live, fährst durch einen Tunnel, Netz ist weg. Mhm. Früher war das so, dass du dann nur pausiert hast und ein bisschen Zeit verloren hast. Mhm. Neue Version ist, dass der Player sagen kann, ich will aber live bleiben und wenn du aus dem Tunnel rauskommst, fängt er wieder dort an, nach einer Unterbrechung an der Live-Edge weiterzuspielen. Mhm. 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 Und wenn das implementiert wird, gerade für Sport ist das eventuell interessant, könnte das halt wirklich ähm, vergleichbar oder noch besser als Kabel und Satellit werden. Ja. Weil die Realität sieht dann halt doch so aus, dass die, dass der Encoder beim Sender steht und der Sender steht halt nicht im Fußballstadion. Das heißt, da wird schon ein Roundtrip mindestens drin sein und FCC hat sowieso noch mal sieben Sekunden, damit du nicht irgendwie fluchst und irgendwas äh, Böses zeigst. Natürlich. Ähm, aber das ist schon relativ spannend, finde ich, wenn du HTTP Live eben wirklich live live bekommst und schneller als Kabel bist. Es ist ein relativ großer Stunt, weil du musst dafür dein CDN anders konfigurieren. Der mhm. muss nämlich da mitspielen, dass die, dass zum einen HTTP 2 unterstützt wird, das müsste inzwischen gehen, aber auch, dass du eben dieses Problem verhinderst, dass die, ähm, wenn du so im Viertelsekundentakt neue Segmente anbietest, dann würde in dem Moment, wo ein neues Segment fertig ist, würden alle Clients auf einmal nachfragen, mhm. aber nicht ganz auf einmal, sondern so ein bisschen auf einmal. Ja. Und die würden dann alle auf die Origin durchschlagen und nicht das CDN ja. treffen. Deswegen ja. musst du das so konfigurieren, dass das CDN diese Anfragen bündelt und nur einmal an die Origin mhm. schickt und dann einmal Antwort annimmt und dann an alle verteilt. Dafür braucht es eine Konfigurationsoption. Ähm, ich weiß nicht mal, ob die im Engine X vorhanden ist. Also ein Hörer meint, ja, ich, ich lese die Dokumentation ein bisschen anders. Der Apache Traffic Server hat das drin. Akamai unterstützt das sicherlich, wenn Apple schreit. Aber ähm, das ist halt ein bisschen Aufwand. Es gibt noch keine Server dafür. Das wird also eher ein Jahr dauern, bis das mal so weit ist. Und bei Sky, hey, pff, keine Ahnung. Naja, da hat die es nicht bekommen. Naja, aber ganz im Ernst, also ich, ich, ich möchte ja fast wetten, dass Akamai das schon kann. In dem Moment, wo Apple hat das sicherlich vielleicht also die hängen ja relativ nah, eng zusammen mit Akamai. Vielleicht haben die das eh zusammen irgendwie sich ausgekaspert. Man weiß es ja nicht genau. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da, da die großen CDNs sehr schnell irgendwie nachkommen werden und na nachliefern werden. Die CDNs schon, aber halt auch die, ähm, die, die, die Server-Software muss da auch ja, mitspielen. Klar, also natürlich. muss halt einer wieder Browser und die entsprechenden Hardware-Büchsen müssen da auch mhm. eben mitspielen. Den HTTP2-Push unterstützen. Diese, diese Funktion unterstützen, die Segmente eben nochmal kleiner zu hacken und äh, das ist alles ein bisschen Arbeit. Aber das könnte halt bedeuten, dass man, wenn das dann irgendwann soweit ist, wirklich ähm, Sport schneller zu Hause hat als per Kabel und Satellit. Und das ist ja vielleicht interessant, wenn dann man das erste Haus in der Straße sein kann, was dann jubelt. Vielleicht. Ja, jeder, jeder für das Mog gehen. Mhm. Ja, okay. Ja. Fand ich ganz interessant. Sie haben eine Demo vorbereitet. Der, der Talk ist deswegen ganz sehenswert, weil der, der Herr Pantos, wie gesagt, der Erfinder vom HTTP Livestreaming, stellt sich also hin. Jetzt könnten wir natürlich eine Demo machen und nach Cupertino schalten, was irgendwie fünf Minuten weit weg ist. Aber nein, nein, wir sind Apple. Wir schalten nach Sydney. Mhm. Geht er zu seinem Demo Apple TV, drückt auf die, auf die Demo App drauf und hat er so zwei Buttons, Cupertino und Sydney. Und schaltet auf Sydney Klickt drauf, so Spinner, dreh, 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 passiert nichts. 
ich versuche es nochmal, jetzt bin er, dreh, 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 passiert nichts. Äh, dann, dann, er hat den Typen schon am, am FaceTime angerufen. Das heißt, wir hören so, dass der, dass der Typ da ist in Sydney. Die Leitung nach Sydney steht auch, aber keiner hat ja die Livestream Das ist sehr gut. Hm. Dann überlegt der Herr Pantos, der Erfinder von HTTP die Livestreaming, wie ist das jetzt mit diesem blöden Multitasking auf Apple TV, diese Scheißfernbedienung? Wie kriege ich hier diese App weg? Er weiß es nicht. Eieieiei. <lacht> dann, dann flüstert ihm einer ein, hier nach oben, wisch nach oben. Dann wischt er nach oben, macht die App tot, macht das nochmal, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und dann rufen sie in Cupertino an und dann geht's. Und ähm, dann hat man halt diese Demo, dass das halt nur eine Sekunde Delay hat mit dem HTTP und dem Akamai dazwischen und Quatsch. Und das ist dann schon ganz, ganz nett. Ähm, 